একত্রীকরণ এবং বিতর্ক চিলড্রেন্স অনলাইন প্রাইভেসি প্রোটেকশন অ্যাক্ট সিওপিপিএ লঙ্ঘনের অভিযোগে দুই সালের একটি অভিযোগের পর তেরো বছরের কম বয়সী নাবালকদের কাছ থেকে ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ করার জন্য এফটিসি দ্বারা কোম্পানিটিকে একশো সত্তর ডলার মিলিয়ন জরিমানা করা হয়েছিল ইউটিউবকে শিশুদের গোপনীয়তা বাড়ানোর জন্য সিস্টেম তৈরি করারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এই সিস্টেমগুলির বাস্তবায়নের সমালোচনার পর ইউটিউব ছয় জানুয়ারি দুই শূন্য দুই শূন্য এসিওপিপিএ এর অধীনে বাচ্চাদের জন্য তৈরি হিসাবে মনোনীত সমস্ত ভিডিওকে দায়বদ্ধ হিসাবে বিবেচনা করা শুরু করে ইউটিউব কিডস অ্যাপে যোগদান করে কোম্পানি একটি তত্ত্বাবধান মোড তৈরি করেছে যা টুইনের জন্য আরও ডিজাইন করা হয়েছে দুই হাজার একুশ অতিরিক্তভাবে টিকটক এর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার প্রয়াসে ইউটিউব ইউটিউব শর্টস প্রকাশ করেছে যা ব্যবহারকারীদের গান এ ছোট ভিডিও তৈরি করতে দেয় এই সময়ের মধ্যে ইউটিউব অন্যান্য প্রযুক্তি সংস্থাগুলির সাথে বিরোধে প্রবেশ করে এক বছরেরও বেশি সময় ধরে দুই এবং দুই সালে অ্যামাজন ফায়ার পণ্যগুলির জন্য কোনো ইউটিউব অ্যাপ উপলব্ধ ছিল না দুই হাজার কুড়ি সালে দুটি কোম্পানি একটি চুক্তিতে পৌঁছাতে অক্ষম হওয়ার পরে রকু তার স্ট্রিমিং স্টোর থেকে ইউটিউব টিভি অ্যাপটি সরিয়ে দেয় Consolidation and controversy following a 2018 complaint alleging violations of the Children's Online Privacy Protection Act, COPPA. The company was fined $170 million by the FTC for collecting personal information from minors under the age of 13. YouTube was also ordered to develop systems to enhance children's privacy. Following criticism of the implementation of these systems, on January 6, 2020, YouTube began to consider all videos designated as, made for children, liable under COPPA. Joining the YouTube Kids app. The company created a supervision mode, designed more for tweens.